హాయ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఈరోజు ఆర్ట్ డైరెక్షన్లో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ చేసిన అశోక్ కోరలత్ గారు అంటే అశోక్ కోరలత్ అని కొంతమంది గుర్తుపడతారు అశోక్ కుమార్ గారు అని అంటే చాలామంది గుర్తుపడతారు ఎందుకంటే చాలా ఫేమస్ సినిమాలకి ఆర్ట్ డైరెక్షన్ చేశాడు ఒక్కడి సినిమా చార్మినార్ సెట్ అనగానే దాదాపుగా ఆ సెట్ చూడటానికి ఆ సినిమాకి చాలామంది వెళ్ళారంటలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అలాగే బోలెడ్ అనే సినిమాలు లైక్ టక్కర్ దొంగ అంజీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేసిన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ గారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు విల్ హ్యావ్ ఎర్ చిట్ షాట్ విత్ హిమ్ హాయ్ సార్ వెల్కమ్ టు మై షో హాయ్ సార్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా మీరు దాదాపు నూట యాభై సినిమాలు చేశారు అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మీరు ఇయర్లీ ఎన్ని సినిమాలు చేసేవాళ్ళు కళా దర్శకుడిగా ఎంతవరకు సాధ్యపడిందల్ల దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మేకింగ్స్ కదా జస్ట్ వారిచే బడ్జెట్ అయినా సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు వెళ్ళొచ్చు స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిలిం అయినా త్రీ మంత్స్లో అయిపోవచ్చు అది డిపెండ్స్ యావరేజ్ ఒక త్రీ ఫిలిమ్స్ వన్ ఇయర్ బట్ ఐ డిడ్ మోర్ దెన్ త్రీ ఫిలిమ్స్ దట్స్ వాట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ ఐ వుడ్ డూ ఇట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మీకు త్రీ టు ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ ఫిలిమ్స్ అట్లా పడింది ఓకే చిరంజీవి గారితో ఎక్కువ మూవీస్ చేశారు అంటే ఐ మీన్ మాస్టర్ డాడీ అంజీ ఈ సినిమాలన్నీ చేశారు సో చిరంజీవి గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా ఆయన అంటే మీకేమైనా సలహాలు కూడా ఇచ్చేవారా ఎప్పుడైనా ఆయన చిరంజీవి గారితో ఫస్ట్ నేను రాఘవేంద్రరావుతో రాఘవేంద్ర గారితో ఒక సినిమా చేశారు ఫస్ట్ సురేష్ బ్యానర్లో కూరి అమర్ వన్ అది సురేష్ బాబు సినిమా బుబ్లీ రాజా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్లో రాఘవేంద్ర దర్శకత్వంలో జరిగింది సినిమా అది కోలి అంబర్ వన్ ఆ సినిమా తర్వాత అల్లరి ప్రియుడు పవన్ బ్యానర్ ఆర్కే బ్యానర్లో చేశాను తర్వాత రాఘవేంద్ర గారితో నాకు ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ చూడు ఫ్రీ మూమెంట్స్ ఆయన లైక్ చేశారు నా కలర్ స్కీమ్స్ కానీ నా సెట్ కానీ తర్వాత చిరంజీవి గారు సినిమా ప్లాన్ ఉన్నప్పుడు ఆయన తీసుకొచ్చి పరిచయం చేశారు చిరంజీవి గారు బట్ యాజ్ అ పర్సన్లో కూల్గా మాట్లాడిన తర్వాత జస్ట్ ఆయన టెక్నికల్ సైడ్లో వచ్చినప్పుడు ఆయన కొంచెం డౌట్గా నా బిహేవ్ చేశారు తర్వాత ముగ్గురు మనగాళ్ళు స్టే స్టార్టింగ్ నుంచి సెట్ వన్ బై ఆఫ్టర్ వన్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఆయన కూడా సంబడి ఫుల్ టైం ఎవరో టూ త్రీ పీపుల్ నా వెనకాల పెట్టుకున్నాను ఆయన ఈ సెట్ టైంకి ఇస్తారా లేకపోతే కరెక్ట్గా చేస్తారా ఆ డౌట్ అలాగనే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చేసారు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అన్న లొకేషన్ వచ్చి సెట్ రెడీ అయిపోతే టైం వేస్ట్ బాగా లేకపోతే డబ్బు వేస్ట్ అది బట్ రాఘవేంద్ర గారు చాలా కూల్గా అలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నానప్పుడు అంటే ఆయన ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని నా కోసం వెనకాల పెట్టుకున్నాను వీళ్ళు ఆల్వేస్ వీళ్ళు ఫోర్స్ మీ ఏం చేస్తాం ఏంటి అలా అడుగు అడుగుతూ ఉంటాయి ఆయన తరఫు మనుషులు ఓకే బట్ దేర్ వేర్ ఎక్సైటెడ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ వన్ ఫస్ట్ సెట్ లాస్ట్ వరకు ఏం లేదు జస్ట్ వన్ అవర్ టూ త్రీ అవర్స్ లో చేంజ్ ద అండ్ దేర్ లుక్ ఆఫ్ ద వితౌట్ దేర్ నాలెడ్జ్ ఓకే ఓవర్ నైట్ ఐ విల్ మెస్మరైజ్ ద సెట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూసినప్పుడు అందరూ దే విల్ షో అక్కడ హౌ అక్కడి నుంచి ఒక రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ అయింది టిల్ అంజూడి వర్క్ చేశారు దానికి కూడా అక్కడ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను అశోక్ వర్క్ చేస్తున్నారన్నా అది బ్యాడ్గా రాదు మంచిగానే వస్తుంది అది కాన్ఫిడెంట్ ఆయనకి ఉంది ఐఎమ్ స్టిల్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ అప్ దట్ సార్ ఇదివరకు పాత మూవీస్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా సెట్ వర్కే చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు యానిమేషన్స్ ఇప్పుడు గ్రాఫిక్స్ వర్క్ అవి ఉన్నప్పుడు మీకు మళ్ళీ డైరెక్టర్స్ సెట్ వర్క్కి సంబంధించినవి మళ్ళీ కొత్త టెక్నాలజీ తోటి చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మీకు అది ఇది ఎలాగా మీకు అనుసంధానం అవుతుంది లైక్ హౌ యుల్ కోప్ అప్ విత్ ద థింగ్స్ బట్ ఏ టెక్నాలజీ పెరిగిందా కూడా దానికి ఒక మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ అవసరం కదా టెక్నాలజీకి బ్యాక్ సైడ్ ఏ గుడ్ టెక్నీషియన్ ఇస్ నీడెడ్ టాలెంట్ ఇస్ నీడెడ్ ఎస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేసిన వర్క్ ఇప్పుడు కొంచెం ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత వర్ టెక్నాలజీలు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు టెక్నీషియన్స్ మస్ట్ బీ దర్ బట్ అవర్ టెక్నాలజీ ఇస్తే అప్పుడు మనం వేసింది భారీ సెటిల్ వేసాడు హండ్రెడ్ ఫీట్ హైట్ కావాలంటే హండ్రెడ్ ఫీట్ సెట్ వేయాలి నో అదర్ ఆప్షన్స్ నో ఆప్షన్స్ ఆర్ సార్ మోర్ అప్పుడు వచ్చి టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అప్పుడు చేశారు దానిలో టెక్నాలజీస్ డిఫరెంట్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ బిగ్ కెమెరా మాస్కింగ్స్ బ్లూ మ్యాట్ బ్యా మ్యాట్ పెయింటింగ్స్ సో మెనీ అదర్ టెక్నాలజీస్ వస్తాయి గ్రాడ్యువలీ ఇది 
బిగ్ సెట్కి బదులుగా మనం బ్లూ మ్యాట్ వాడతాను దాన్ని గ్రాఫిక్స్లో ఏం కావాలని చేసుకోవచ్చు గ్రాఫిక్స్ మీన్స్ దట్స్ కమ్స్ టు అవర్ టేబుల్ బయట వెళ్ళకుండా ఏసీ రూమ్లకి వచ్చుకోండి మనం డ్రాయింగ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు కూడా బోరిస్ వ్యాలజ్ వాళ్ళ చాలా పెయింటర్స్ వండర్ఫుల్ పెయింటింగ్స్ చేసి కూడా చేశారు ఇప్పుడు అది ఈజీగా ప్రాక్టికల్గా సినిమాలకి తీసుకుంటారా అనుకుంటే టెక్నాలజీ వచ్చేస్తుంది దట్ ఈస్ గ్రాఫిక్స్ దానికి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాఫిక్స్ చేసిన తర్వాత యానిమేషన్ ఫిల్మ్ అయిపోతుంది ఆ సర్టన్ డిస్టెన్స్ వరకు వీ కెన్ వర్క్అవుట్ దట్ దట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు చేసిన వాటిల్లో గ్రాఫిక్స్ మిక్స్డ్ అంజే సినిమా ఉంది అంజే సినిమాకి దాదాపు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటే సెట్ ఎంతవరకు దానికి ప్యాచ్అప్ అవుతుంది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది మిస్టర్ మై నాలెడ్జ్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు గ్రాఫిక్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు రియాలిటీ కూడా బీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఐ మచ్ డిఫరెన్స్ నేను ఒక్కడో సెట్ వేసారు వన్ ఎయిటీ ఫీట్ చార్మినార్ హైట్ ఏ గ్రాఫిక్స్ వెళ్ళలేదు వీ కెన్ డూ సమ్ మైనర్ టచెస్ వీ కెన్ డూ బట్ వీ క్రియేటెడ్ వన్ ఎయిటీ ఫీట్ చార్మినార్ ఇప్పుడైనా అది గ్రా చార్మిన ఉండదు ఓన్లీ బేస్ కట్టుకుంటుంది నాలుగు ప్లాట్ఫామ్ వేసి పైన ఏం కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనకి బట్ ఆ పర్ఫెక్షన్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది మీకు విల్ సీ దట్ ఫిలిం యూ కెన్ సీ ద పర్ఫెక్షన్ చార్మినార్లో ఉండే టర్నింగ్ ఆ కెమెరా మూమెంట్స్ దాన్ని ఇక టైటానిక్ కూడా దే మేడ్ ద టైటానిక్ షిప్ గ్రాఫిక్స్ చేయలేదు బట్ గ్రాఫిక్స్ అనేవి కూడా దర్ ఇస్ సమ్ మైనస్ పాయింట్ లిమిటేషన్స్ లిమిటేషన్ ఇస్ దట్ సో ఒక్కడ సినిమా చార్మినార్ సెట్ గురించి మాట్లాడితే మీరు ఫస్ట్ అంటే మీకు ఎన్ని డేస్ పట్టింది చార్మినార్ సెట్ చేయడానికి చార్మినార్ సెట్ ఫీల్డ్ వర్క్ కూడా ఎక్కువ టేబుల్ వర్క్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది స్కెచ్లు ఎలాగ ప్లాన్ చేయాలి డిస్కషన్స్ డైరెక్టర్ తోటి దానిలో ఉండే సీక్వెన్సెస్ ఎలాగా ఇప్పుడు ఒక చార్మినార్ విత్ రోడ్ చేయాలన్నా ఎక్స్పెన్స్ విల్ బి మోర్ హైట్ వేస్తే ప్రపోషన్స్ వేస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దానికోసం రూఫ్ టాప్ ప్లాన్ చేసుకుంటాను దట్ ఈస్ గుణశేఖర ఐడియా ఉండలే తర్వాత రూఫ్ టాప్ అని చెప్పి ఐ మోర్ ఎక్స్ ఐ బికమ్ మోర్ ఎక్సైటెడ్ రూఫ్ టాప్ మేరే పోపెన్స్ అలాగే సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అలాగే సో మెనీ ఫిలిమ్స్ లేదా రూఫ్ టాప్ పెట్టి చాలా సాంగ్స్ క్రియేట్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంది అదని గుర్తుకు వచ్చింది అలాగే చే చేసిన బాగుంది కదా రూఫ్ టాప్ అంటే మొత్తం అంటే పైన కూడా సెట్ చేయడం అన్ని పైన మొత్తం త్రీ డే మెన్షన్స్ అవును అన్ని పైన టూ టూ రూఫ్ టాప్లో ఫుల్ స్టోరీ కంప్లీట్గా అలాగే అప్పుడు నేను ప్రపోషన్స్ వయసు నాకు చార్మినార్ సెట్ అయ్యాలి నీకు ఈజీ గింద చూసినోడే పైకి వెళ్ళి చూసిన ఇంక మోర్ బ్యూటీ వస్తుంది కదా అలాగే ప్లాన్ చేసుకోండి అంత హైట్లో వేసారా చార్మినార్కి ఈక్వల్గా హైట్లో వేసారా రూఫ్ టాప్ సెట్ కూడా ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ నుంచి లుక్ మనం సినిమా షూట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫోర్త్ ఫ్లోర్స్ మనకి కింద చేయాలని అవసరం లేదు కదా బ్యార్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ద ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఇస్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఆర్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ అడ్వాంటేజ్ వీ గాట్ ఇట్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఎంత కట్ అవుతుందో ఆ కట్టింగ్ చేసిన తర్వాతనే పైకి సెట్ చేశాను బట్ స్టిల్ ఐ టేకన్ త్రీ మంత్స్ టైం నైంటీ డేస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పీపుల్ వర్క్ బిహైండ్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ టైం ఓకే ఇప్పుడు మీరు ముందు నుండి మీకు డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టం ఉండిందా ఆర్ట్ డైరెక్టర్గానే కాకుండా యాక్చువల్లీ నేను మడ్రాస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో విజువల్ కమ్యూనికేషన్ జరిగాను అయిపోయిన తర్వాత ఏజెన్సీ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ వర్క్ చేసిన తర్వాత నాకు ఫిలిం ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఎలాగ ఇంట్రెస్ట్ అన్నా ఫిలిం పబ్లిసిటీ చేయాలని గేట్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఇట్స్ ఐ లైక్ ద డూ ద లెటరింగ్ అండ్ పబ్లిసిటీ దట్స్ వాట్ ఐ అప్రోచ్ ప్రదాప్ అవుతాను యూ ఆర్ ప్లానింగ్ వన్ ఫిలిం దట్ ఐ మలయాళం ఇమీడియట్లీ ఈస్ గివెన్ ది ఆపర్చునిటీ టు డూ సమ్ టైటిల్స్ ద ఫిలిం నేమ్ ఈస్ డేసీ ఓన్లీ టూ లెటర్స్ డేసీ డేసీ ఈస్ ద లేడీ గర్ల్ నేమ్ దట్స్ అ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ నేను ఒక నెంబర్ ఆఫ్ అబౌ కాన్ఫిడెంట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ లై రిటర్న్ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇ లైక్ ఆర్ ద లెటర్స్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ అలాగే నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ రాసుకుంటాను ఏదో ఓకే చేయలేదు లాస్ట్లో ఒక లెటర్ ఒకటి రాస్తాడు పెట్టి వెళ్ళిపోతాను ఈ కాల్ మీ దట్స్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ అయితే ఆ లెటర్ కూడా స్టైల్ తర్వాత ఆ లెటర్ ఎలాగే మేనిపులేట్ చేసి ఇంకొక త్రీ డైమెన్షన్ అప్పుడు గ్రాఫిక్స్ ఎక్కువ లేదు ఐ వాంట్ టు డూ ఇన్ త్రీ డైమెన్షన్ అదే సార్ కాస్టర్డ్ ఇన్ ద బ్రాస్ మెటీరియల్ దాన
ఆ డైరెక్టరే వెనకాల కాస్ట్యూమ్ వెనకాల ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈవెన్ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ కూడా నాకు ఇచ్చారు ద ఫిలిం ద ఫస్ట్ ఫిలిం ఐ వర్క్ డస్ ఐ పబ్లిసిటీ డిజైనర్ అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అయ్యారా లేదా అనుకోకుండా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అయ్యేలాగా అంటే మీకు బాగా ఫస్ట్ నుండి ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ట్ నా స్టడీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కదా తర్వాత మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్షన్లే ఆ డైరెక్షన్లో ఇంకొక ఛాన్స్ రాపో రాకపోలేదు నాకు జస్ట్ అలాగే ఈ ఆ డైరెక్షన్లే ఫుల్ టైం బిజీ అయి ఉండప్పుడు మళ్ళీ ఒక డైరెక్షన్ స్టైల్కి వెళ్ళాలని ఉండే మోటివేషన్ తగ్గి తగ్గి వచ్చాను బట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద టైమ్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు డూ ఆన్ డైరెక్షన్ వాట్ ఆ డైరెక్షన్ ఇస్ సేమ్ థింగ్ యూఆర్ రిపీటింగ్ రిపీటింగ్ ఈ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ ఓకే సో అలా మీరు వేసిన ఆర్ట్ నచ్చి ఆయన మొత్తం మీకు డిపార్ట్మెంట్ అప్ కావాలి అంటే మనం స్కెచ్చెస్ వేసుకున్న దానికి ప్లస్ మనం దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది అనుకుంటా కదా వన్స్ పేపర్ పైన కంప్లీట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ మేకింగ్ ద స్కెచెస్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ యూ టాప్ టాప్ లెవెల్లో చేసినప్పుడు అన్ని డీటెయిల్స్ దానిలో పడతారు ఇంక్లూడింగ్ మెషర్మెంట్స్ దానికి పర్స్పెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్స్ వస్తాయి దానిలో ఏదైనా హ్యూమన్ ఫిగర్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అండ్ హైట్ పెడితే వన్స్ పేపర్ పైన జస్ట్ బిల్డ్ అండ్ డ్రాయింగ్ మెస్ వెరీ ఈజీ టు మేక్ ఇట్ మీకు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఏ సినిమా చేస్తే మీకు బాగుండేది అనిపించింది అంటే మీరు రైటర్గా కూడా ఏదైనా ట్రై చేసారా మీరు ఓన్ స్టోరీ అన్న ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా ఇంతకుముందు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుంది ప్లానింగ్ ఫస్ట్ నాయుడు గారు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాను రమణాయుడు గారు ఆయన ఫోన్ చేసి నా ఫిలిం డైరెక్ట్ అని చెప్పాను నాకు అదేదో పెద్ద లోటరీ దొరికింది అలాగే అంటే వెచ్చ బిజికోస్ ఈ సార్ టు డూ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఫిలిం ఆల్మోస్ట్ ఎవరిథింగ్స్ ఓవర్ ఆల్ మలయాళం ప్రాజెక్ట్ ఈస్ రిమైన్ ఇట్ వల్ మలయాళం ప్రాజెక్ట్ నుంచి అది హ్యాపీ బట్ ఐ థాట్ నా నాయుడు గారు వన్ వన్ ఫిలిం మలయాళ ఫిలిం బట్ ద ఫిలిం విల్ మేక్ మై క్యారియర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదా ఐ జస్ట్ ప్లాన్ సమ్ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆ స్టోరీ పని జస్ట్ వన్ ఇయర్కి వచ్చింది అని రెడీ చేసిన తర్వాత తీసేయలేదు హీ డిన్ లైక్ ద స్టోరీ ఇట్స్ బికాస్ దిస్ వెరీ ఆర్టిస్టిక్ స్టోరీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ ఇస్ మేక్ ఇట్ కమర్షియల్ అలాగే కమర్షియల్ లెవెల్లో వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ పూర్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ నాకు ఎంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు నాకు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ స్టోరీ కమర్షియల్ స్టోరీస్ దానిలో వాట్ ఈస్ మై పార్ట్ ఎనిమిడి కెన్ టు కమర్షియల్ కమర్షియల్ మీన్స్ సమ్ టెక్నికల్ ఇది ఉంది కదా ఫార్ములాస్ ఉంది త్రో వెళ్ళాలి అది చేయాలన్నా షుడ్ బీ ఇన్ ద కొన్ని అట్లీస్ట్ ఒక నేషనల్ లెవెల్ లేకపోతే స్టేట్ లెవెల్ ఒక నోటబుల్గా ఉండాలి ఫిలిం అది వర్కౌట్ అవ్వాలి అక్కడ నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాల కింద సంగతి ఇది ఇది అయింది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పైన అయింది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుండి మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలనే థాట్ మీ మైండ్లో ఉంది అవును కానీ డ్యూ టు యువర్ వర్క్ రెగ్యులర్ వర్క్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా బిజీగా ఉండి చేయలేకపోయారు మధ్యలో మీకు బాగా నచ్చిన మూవీ ఏంటి సెట్ మీరు మీరు చేసిన దానిలో నేను అరుంతతి తర్వాత నో మచ్ ఫిలిమ్స్ అయ్యి అండర్టేకన్ తర్వాత లాస్ట్లో చేసిన కిషోంసి ఫిలిమ్ కూడా చేశాను గోవిందర్ అందరు వాడే గోవిందర్ అదే కిషోంసి అండ్ రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్ మంచి కాంబినేషన్ రామ్ చరణ్ సినిమా చేయాలి అజ యంగ్స్టర్ అండ్ న్యూ కమర్ న్యూ జనరేషన్ సినిమా డెఫినెట్గా చేయాలి అని చెప్పేసి అది కమిట్ చేసుకుంటాను బిట్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ బెటర్ నంబర్ చాలా కలర్స్ ఎక్కువ వాడారు దానిలో కలర్స్ మీద సమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ కలర్స్ వర్క్ చేసుకుంటాను కలర్స్ కలర్స్ ఓకే ఓకే సో మీకు డైరెక్టర్ పరంగా సూచనలు సలహాలు సజెషన్స్ ఏమన్నా వస్తాయా లేకపోతే బిగ్ హీరో దగ్గర నుండి ఏమన్నా మాకు సెట్ ఇలా కావాలి అని ఉంటుందా లేకపోతే మీకు ఫ్రీ జోన్ ఏమన్నా ఇస్తారా ఫ్రీ జోన్లో వర్క్ చేస్తారా నేను ప్రధానం బిగినింగ్ ఆన్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఐ వర్క్ విత్ కమల్ హాసన్ ఇంద్రుడు చంద్రుడు సినిమాకి ఆయన ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను ఒక సాంగ్ చేసి వాళ్ళని కోసం అవకాశం ఇచ్చాను నాకు అది స్పీసి శ్రీరామత కెమెరా నాయుడు గారు ఇస్ ద బుడ్ ఇస్ ద సురేష్ కృష్ణ ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇస్ వాస్ వెరీ ఆ టెన్షన్లో ఎలా చేసింది తెలీదు జస్ట్ ఓవర్ నైట్ ఐ మేడ్ ఏ సాంగ్ సెట్ బాగా నచ్చింది ఏ సాంగ్ తెలుసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కమల్ ఆ ఓల్డ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఒక బార్లో ఒక కూలి ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకుంటే ఒక సాంగ్ వర్కింగ్ సాంగ్ చిన్న క్లబ్ లాగా చిన్న సెట్అప్ చిన్న
that is on uh, paint song or on the number of paints yeah. Yeah. <laughs> yes other uh, just two days three days just yes, sorry a painting sequence okay apart from the paints ever more like paintings paints illa ward in the law was to know tell you and only three colors are water red yellow and blue a colors uh, number of secondary colors are mix out a la song uh, movements and any ऑलरेडी <laughs> 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 పిజీ సడన్లీ అప్రిషియేట్ చేస్తారు అవన్నీ అదొక మాక్సిమం మెక్సి గుడ్ చేయాలనికి మెక్స ట్రై చేస్తారు లోరీ లోరియా లో వచ్చింది పెయింట్స్ హి ఎంజాయ్డ్ ఎవరీ వన్ ఎంజాయ్డ్ దట్స్ మై ఫస్ట్ కలర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కమలేష్ గివన్ మీ ఇమిడియట్ యూస్ నెక్స్ట్ ఫిలిం మైకల్ మాధన కామరాజ్ హ్మ్ నాడియర్ ఇస్ గివన్ మీ ఇమిడియట్లీ బొబ్బే రాజ దిస్ టు వాట్ ఫిలిమ్స్ అట్ ఎ టైం చేయాలన ఇష్టపడి చేశారో తెలీదు ఇష్టం గురించిన వివరాలు చెప్తారని కోరుతున్నాను ఇష్టం చెప్పారు కదా ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా చేయాలని ఒక మోటివ్ తోటి చాలా సబ్జెక్టులు రెడీ చేసుకుంటాను నేను ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఒక రకమా లేకపోతే ఇంకొక టైమా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎవరు కూడా చెప్తారు మనం షేర్ చేసుకుంటారు అది ఇంకొక స్టైల్లో బయటకు వచ్చేస్తుంది అలాగే చాలా సినిమా వచ్చి మళ్ళీ అలా వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మళ్ళీ మళ్ళీ వర్క్ చేస్తుందా ఉండాలి ఎవరి ఇయర్ ఐఎమ్ మేకింగ్ వన్ స్క్రిప్ట్ నంబర్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ విత్ మీద సడన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని దొరికింది ఆ సబ్జెక్ట్ ఫిలిం సిటీ వాళ్ళతో చెప్పాను నేను దే లైక్ ద కంటెంట్ బట్ దే ఫెల్ట్ ఇట్స్ వెరీ స్లో తర్వాత వర్కౌట్ అవ్వలే ఐ థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ నాకు లైక్ నచ్చింది చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేసిన ఒరు ఆర్టిస్ట్ మూమెంట్స్ విలేజ్ ఇదన్నీ ఐ లైక్డ్ ఆర్టిస్ట్కి ఏదో చేసుకోవచ్చు ఒక ఇంటెన్షన్ దానిలో వచ్చింది ఆ స్క్రిప్ట్ పైన మళ్ళీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ చేసుకుంటాను లిటిల్ కమర్షియల్ టచ్ అక్కడ పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఏదో అసం అది ఆ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసిన నేను బట్ ఆ స్టోరీ రైటర్కి నాకు కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ అప్పుడు ఇమీడియట్ ఒక సినిమా చేయాలి ఇమీడియట్ ఒక స్టోరీ కావాలి అప్పుడు మళ్ళీ ఒక అర్థ నెక్స్ట్ స్టెప్ గెలిపోయారు లక్కిలీ ఐ గోట్ ఏ స్మాల్ సబ్జెక్ట్ మై ఫ్రెండ్ సమ్బడి ఎస్ టోల్ మీ సబ్జెక్ట్ అదుపైన మళ్ళీ వర్క్ చేసుకుంటాను ఆయన పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ వర్క్ వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఐ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ మూవీ అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఏంటి ఒక మ్యాసివ్ హిట్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఎస్ట్రాడినరీ ఫిలిం ఇవ్వాలి అంటే ఎండం పోయింది మేక్ ఏ వన్ మూవీ ఐ టు ప్రూవ్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ నాకు నాకే కాన్ఫిడెంట్ రావాలి కదా ఒక ఐ క్యాన్ డూ వన్ మూవీ ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు అశోక్ డూ ఇల్ ఓన్లీ ఆర్ట్ ఫిలిం ఒకరు సిస్టమ్ మార్చాలి అనుకుంటే ఒక చిన్న బయా మీడియా సినిమా ఇది నాట్ స్ట్రీమ్ కమర్షియల్ నాట్ ఎ స్ట్రీమ్ art but i want to do a genuine film genuine the sense 100% justification to the screenplay artist not doing anywhere uh, over edu untadu mali songs ki glamorous undali but all uh, as a art director i want good locations i got a very good locations so very interesting and then genuinity is very important mother and uh, daughter and sentiments their relationship and uh, wherever the hero heroine meeting there are also in limited way of uh, expressions a limited way of uh, moments even a grandfather and grandson relationship uh, village background uh, everything is i done very genuinely ante ipudu pedda movies chese tappudu meeku elagu ante oka art director ga koncham ante financial freedom aithe dorukutadi మరి చిన్న సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఆ బడ్జెట్స్కి కట్టుబడి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందా అంటే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కదా హండ్రెడ్ పర్సెంటే అది మీ సినిమాలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయిందా చిన్న ఎక్కువ చిన్న సినిమాలు చేయలేను చేసిన దాన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమా చేశాను అక్కడ బట్ ఐ యాక్చువల్లీ ఐ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ 
వాళ్ళకి ఎలా కావాలి అలా నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చాను ఈవెన్ డైరెక్టర్ షుడ్ బీ హ్యాపీ ఈవెన్ హీరో షుడ్ బీ హ్యాపీ బట్ వేరే ఎకనామికల్ సెట్స్ ఐ ఎమ్ ప్రొడ్యూసర్ తో కొన్ని ఫ్రెండ్లీయా ఐ డి నంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఐ ఎమ్ ఫ్రెండ్ విత్ ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ సో బికాస్ ఐ జస్ట్ ప్రెసెంట్ ఎవరైతే నేను వెరీ ఎకనామికల్ వే అనావసమే ఉండు వేర్ ఎవర్ టెక్నికల్ వీ క్యాన్ టెక్నాలజీ వీ క్యాన్ యూస్ వీ క్యాన్ యూస్ ద టెక్నాలజీస్ కదా ఇది టైంలో చిన్న ఫిలిమ్స్ చేయాలనుకుంటే వృద్ధ దొరకదు నన్న అవర్ మ్యాసివ్ స్కేల్లో మనం వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక మ్యాసివ్ క్యాన్వాస్లో వర్క్ చేసిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ లిక్యూ కాంపాక్ట్నెస్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది బట్ కాంపాక్ట్నెస్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరింగ్ ఇస్ మై కంట్రోల్ అప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఎక్కువ వర్క్ చేయాలని పరిస్థితి వస్తుంది నోబడి ఇస్ దర్ బి సైడ్ బై అయితే పెద్ద సినిమా అన్నప్పుడు సో మెనీ పీపుల్ విల్ బీ దర్ ఇన్ సైడ్ బై అది ఇది అడిగిన అన్నీ ఇస్తారు బట్ చిన్న చిన్న సమయకి ఏమి ఉండదు ఏ టు డే ఎవరింగ్ నేనే పెయింట్ చేయాలి నేనే స్ప్రే కొట్టాలి నేనే తెచ్చేయాలి అనే పరిస్థితి మై సినిమాస్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ ఎవరింగ్ ఐ డూ మై సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ బాయ్ నేనే చేయాలి ఈవెన్ ప్రొడక్షన్ పెద్ద మూవీస్లో కూడా అంటారు కదు స్మాల్ ఫిలిమ్స్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ ఆ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్లో నేను నా సినిమా చేశాను ఇట్స్ మోర్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ మోర్ బట్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ఇట్స్ బికాస్ దట్ మై ఓన్ సో ఇంకా అంటే ఎక్కువ మూవీస్ పెద్ద సినిమాలు హీరోస్ తోటి చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మీకు ఈ సజెషన్స్ ఇస్తే ఏమన్నా అంటే కాదు అంటే నేను ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కదా వీళ్ళ సజెషన్స్ మీకు అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఎప్పుడైనా ఏర్పడింది కాదు ఎక్కడే ఎలాగ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తాయన్నా మనం మన సైడ్ వీక్ అవుతుంది పోలేదు ఎలాగ మనం వాళ్ళ వరకు వన్ స్టెప్ ఎక్కువ థింక్ చేయాలి అచ్చా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి డెఫినెట్ ఒక హీరో హోంవర్క్ చేయను ఒక సెట్టే గురించి హోంవర్క్ చేసుకుంటే లొకేషన్ రాదు దే ఆర్ సెయింగ్ ఓవరాల్ లుక్ చూసే కదా వాళ్ళు సజెషన్ ఇస్తాను బట్ వీఆర్ హోంవర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాను హోంవర్క్ చేసి పక్క స్కెచ్లు చూపించి మొత్తం అది ఫైనలైజ్ చేసి దానిది కరెక్షన్స్ అక్కడ చేసి అన్నీ చేసిన తర్వాతనే వీఆర్ జస్ట్ కోమ్ ఫర్ ద ఇది ప్రాక్టికల్ కరెక్షన్స్కి వెళ్తారు ఆ స్కెచ్ చూపించి ఓకే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది కరెక్షన్స్ తిన్న దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ కాదు చాలామంది అలాగే సజెషన్ చెప్పను ఎక్కువ సజెషన్స్ ఉందా ఫస్టే చెప్తారు ప్లస్ ఆ స్కెచ్ చూపిస్తున్నప్పుడు చెప్తారు అక్కడే అయిపోవాలి టేబుల్ పైన అయిపోవాలి డిస్కషన్స్ నో మోర్ డిస్కషన్ లొకేషన్స్ మోర్ కన్ఫ్యూషన్స్ వస్తుంది మోర్ మనీ ఎక్స్పెన్స్ ఒక ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నూట యాభై సినిమాల్లో అట్లాంటి కన్ఫ్యూషన్ ఏ హీరోతోటి ఎక్కడ ఏం రాలేదా మీకు నేను కమల్ హాసన్ తోట సినిమా చేస్తాను ఒక సినిమా కాదు త్రీ ఫోర్ ఫిలిం చేస్తారు దానిలో ఒక నాకు ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చిన సినిమా దేవర మగన్ దేవర మగన్ ఇక్కడ చిత్రపుత్రుడు దానికి నేనే ఆ డైరెక్టర్ దానికి డైరెక్టర్ నా అంగ్లే మై మదర్ బ్రదర్ ఈజ్ బిగ్ ఆ డైరెక్టర్ బిగ్ డైరెక్టర్ ఇన్ కేరళ పేరండి భరదన్ ఈస్ నో మోర్ ఈస్ ఈ వస్త డైరెక్టర్ ఫర్ దేవర్ మగన్ పీసీ ఈస్ ద కెమెరా అండ్ కమల్ ఈస్ ద డైరెక్టర్ అండ్ కమల్ ఈస్ ద డైరెక్టర్ అండ్ హీరో నో స్టోరీ రైటర్ ఆల్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ బై ఈస్ డైరెక్టర్ బర్దన్ గారు అవును బట్ ఈ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఎవ్రీ వర్ నో కదా కమల్ సింగ్స్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ కాకట చాలా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఫేస్ చేయాలని పరిస్థితి వచ్చింది జస్ట్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ నోర్ బిగ్ పీపుల్ త్రీ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ వెరీ బిగ్ బిగ్ కమల్ అండ్ పిసి భరదన్ అండ్ ఆ టైంలో ఒక చాలా మోర్ టెన్షన్ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళకి అవర్ సాటిస్ఫై చేయాలనికి చాలా టైంలో సెట్ అని చేసి పెట్టిన తర్వాత వి థింకింగ్ దట్ ఈస్ గుడ్ బట్ వచ్చిన తర్వాత సెట్ షూట్ చేయకుండా వేరే ఏదో షూట్ చేస్తారు వాళ్ళు అలాగే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి బట్ ఇట్స్ ఆల్ గుడ్ ఫార్ మీ నో ఇట్ గెటింగ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ లైక్ అంటే మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో జనరల్గా అంటే హీరోస్కి మిగతా వింగ్స్ లోపల ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్స్ మనకి ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్స్లో వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ మీద అంత హోల్డ్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నారా మీరు ఇప్పుడు ఒక మంచి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో మంచి క్రాఫ్ట్ మ్యాన్ దొరికిందా దట్ ఈస్ అదృష్టం ప్రొడ్యూసర్కి క్యాపబుల్ పర్సన్ చేతిలో ఉండిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ సేఫ్ మన అన్ని వేస్ట్ వాళ్ళు విల్ బి ప్రొఫెషనల్ లేకపోతే షూటింగ్ మార్నింగ్ లొకేషన్లో వచ్చిన తర్వాత అది రాలేదు ఇది రాలేదు అది లేదు అని చెప్పి హౌ మచ్
and um, coordination will be in nice. Technical ways, uh, they'll also will contribute to their ideas. But okay, example, okay, color is bagala pote. Just a direct size team and color, camera and size team and buns color. A director can give the suggestions. This is the color is not be suitable for the situations. A different situations is there. Hmm. Camera man is choosing only for the cameratic uh, viewpoint. The color is good for camera. Director is saying that situation is this. I don't want this color, but I don't know what color is needed. A director can give the suggestion. Sir, that situation is very moody. A moody situation, so you have to feel the moody means uh, the background should be some sober and moody. The director has to, uh, our director has to select what property has to put there, what kind of rooms should be like. The all suggestions will, will make a lot of um, difference in the result. If you have a movies ki art, art department, you have a budget. What is the budget? No budget. 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 As sette alaga chiyala na gorde hi chala mandu ke teliyo calculation sunto do. First first ago anubhavna studio logo sketch first director art director chupi chinda bolu. Ako mestre question te dani ke clean budget ready jester. In the measurement de perfect measurement de. But ako graph kundi. We graph paper pa ena sketch wali art director. Ati every inch measurement le first year wali. Ah measurement pa garam they will build the perfect accurate measure this their budget. Two crores or three crores. Gradually, a new system are in the no masonries. A measurement is in the mess to be put in the other two measurements. And out of hands, out of hands, anybody can do that. That craft people rather become a very diluted. A progress cinema industry, local raval and only good technician come inside. And the struggle chase conda, assist now or chase conda, but one raval gather just filmmakers means a very. Very talented person will be in the final. Then, if I do, anybody can make uh, movies. That's true. Mm -hmm. That's what no one is bothered about the budget now. Ten feet, yes, sir. That's why ten feet is important. Push it. Man, that's only feet. Me, the plan over budget in cinema, no? And me, me department wise. And if two crores producer is shipped there, but it has become two and a half, three. Likewise. Alaga to. Man, I'm watching this. That's why budget to cost some watches go to. At the same time. Quality goes on to work here. Details again. But now, policy and the stock set is not supposed to be look like a set. It should be like a real. Put a separate example, a crow set. A crow set is all about the telly, the crow set is set in the lead. My publicity is set in the set in the lead. I would accept it. That is because of the reality. Indra set would tell a set in the lead. A Ganga side and the Ghat to the ni settle a side, but you know you can't find out where is the original where is the set. A song first song we just set up. First song second just sir, just some we cut just sir. Now when the studio settle a sir, my little hero house to the ni setting is complete. Or I'm matching a cinema 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 la reality kind of important. But chalo aro chapter Ashok ka director le pada the name raadu. Because I saw set to us in the original set in Delhi. How you get the name? That is enough. 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 Subject, when young boy and girl, Madhuranda, love, but they are loving each other, but they are never expressing the love. So because both of them have a different kind of characterization behind. Boy is born and brought up under the control of grandfather. So then his attitude is a very simple and very obedient character. This fellow, so because grandfather is uh, is the main guy. Here the girl is born and brought up in the city. She is totally against the family mm. because mother is something like using more force and using compulsion and other things. Then now she is becoming individual. She want everything, all uh, everything can do her own. That is attitude of even 
కాదు పోనా హస్బెండ్ కూడా నేనే సెలెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళు ఏం చెప్పాలని దట్ ఈస్ మై ఫ్రీడమ్ దట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు గో ఎనీ వన్ గో ఎలో ఓల్ ఎలో ఐ డోంట్ వై ఎనీబడి సజెషన్స్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ సెలెక్టెడ్ బై సంబడి ఐ సెలెక్ట్ ఇట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ హీరో ఈజ్ జస్ట్ రివర్స్ వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ అయింది దాని ఉంటే రెండు ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తున్నాను మనం దానిలో ఉండే వాళ్ళు ఒకటి క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి చెప్తున్నాను బెన్ బెన్హర్ సినిమా జోక్ ఉంది సార్ ఒకటి అంటే మీ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హౌ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ మొత్తం చేసిన తర్వాత ఆర్ట్ సెట్ అన్నీ వేసిన తర్వాత ఆయన రెండు మూడు సార్లు డైరెక్టర్ గారు చే రిహార్సల్స్ చేయించారు మూడోసారి రిహార్సల్ చేయించేటప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన సరే ఇది కూడా రిహార్సల్ ఏమనుకొని కెమెరామెన్ రోల్ చేయలేదు అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సలెంట్ మొత్తం అంత ఆ సెట్ కూడా మొత్తం సెట్స్ కానీ తర్వాత వాళ్ళు యూస్ చేసిన రథాలు కానీ అన్నీ మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి ఎందుకో డౌట్ వచ్చి కెమెరామెన్కి సార్ మీరు రోల్ చెప్పలేదు అని అంటే రోల్ చేయలేదు అని రోల్ చేయలేదు అంటే ఎక్కువసార్లు రిహార్సల్స్ చేసి చేస్తే వచ్చే ప్రమాదం అది మూడోసారి రోల్ చేయడానికి చెప్పమర్చిపోతుంది స్టార్ట్ చెప్పమర్చిపోతుంది అదే తెలుగు కన్నడ మలయాళం హిందీ ఈ సినిమాలు అన్నీ చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ చిరంజీవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బిగ్ హీరోస్ తోటి అందరితో వర్క్ చేశారు అంటే ఎక్కువగా మీకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఛాలెంజింగ్గా అనిపించి బాగా దాని మీద వర్క్ చేసి అమ్మ ఎస్ ఇది సెట్ నాకు బాగా నచ్చింది అనుకున్న సెట్ ఏంటి ఛాలెంజింగ్గా ఇప్పుడు ఒక సినిమా నమ్మక మనం కమిట్ చేసినప్పుడు కమిట్ చేస్తారు కమిట్ చేసిన తర్వాత సినిమా ఎలా ఉంది తెలియదు అది గ్రాడ్యువల్గా మన ఇన్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మీద తెలుస్తుంది ఇలాగ సబ్జెక్ట్ ఇలాగ బడ్జెట్ ఇలా సమ్టైమ్స్ చాలా మందికి అది ఎక్స్ప్లెక్ట్ చేయడానికి ఉండే కెపాసిటీ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఓవర్ ఓవరాల్ అలా ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అన్న ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కాన్ డూ ఎలా ఉన్నాయి ఎలిత్ ఏం చేయం కుదరదు అంటే ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ బడ్జెట్ అంటూ కేటాయిస్తున్నారు కదండి అదే చెప్తాను అంటే ఒక ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉంటుందా అందాజుగా అప్రాక్సిమేట్గా ఇప్పుడున్న సినిమా అదే లిమిట్ ఏం లేదు దట్ ఇస్ నో ఈ లిమిట్ ఫైవ్ బాహుబలి అయ్యానికి అదే కదా ఎగ్జాంపుల్ అయ్యే కదా దట్ ఇస్ నో లిమిట్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ అన్న ఫస్ట్ చెప్తారు ఇంత బడ్జెట్ మనం చేయాలి అంటే ఆ బడ్జెట్లు ట్రై చేస్తారు మ్యాక్సిమం లేకపోతే వీళ్ళు డిస్కస్ దట్ ఇస్ ఆల్ గ్రూప్ వర్కే కదా ఈవెన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ సపోజ్ ప్రొడ్యూసర్ నాట్ క్యాపబుల్ టు డూ ఎస్తా మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు మేనిపులేట్ విత్ సమ్ మన్ అదర్ టెక్నాలజీ గ్రాఫిక్స్ కానీ బ్లూ కానీ ఇప్పుడు అరుంతది అంజీ సెట్లు వేశారు చాలా సెట్లు వేశాను లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని బ్లూ మెట్లు చేశారు చాలా గ్రాడ్యువల్ వీ కెన్ చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ద డిజైన్ ఆల్సో ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు కదా దానికోసం చాలా సాంగ్స్ సాంగ్స్ కూడా చాలా సర్టన్ లిమిట్ వరకు మనం సెట్ వేసి బ్యాలెన్స్ అయిన గ్రాఫిక్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటాను లైన్ లేదు జస్ట్ మనం బడ్జెట్ పెట్టి వర్క్ చేస్తుందని బెటర్ జస్ట్ ఇస్ ఏ మూవీ బాగా నచ్చింది మీకు ఛాలెంజింగ్ సెట్ ఏంటి మీకు మొత్తం కెరియర్లో అంటే చాలా ఉండొచ్చు వాటిల్లో టఫెస్ట్ మరి ఒక్క సినిమా చేసినప్పుడు కూడా అదే ఛాలెంజ్ అనుకున్నాను నెక్స్ట్ సినిమా అది కూడా బెటర్ వచ్చింది అదే ఛాలెంజ్ అనుకున్నాను అలాగే వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ జస్ట్ స్టడింగ్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్కే స్కూల్ స్టూడెంట్ డే కదా ఒక సెట్ టు వన్ సెట్ ఇప్పుడు ఒకటో సెట్ చేసినప్పుడు నేను ఇది సైమల్టేనియస్గా ఇంద్ర జరుగుతుంది ఓకే సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను వర్క్మెన్షిప్ ఇస్ సేమ్ సమ్టైమ్స్ విల్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్ సమ్టైమ్స్ విల్ గెట్ సమ్ బ్యాడ్ రిజల్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ విత్ జస్ట్ ఇట్ అటెండింగ్ అటెంప్ట్ ఈస్ ద సేమ్ సేమ్ స్ట్రెయిన్ సేమ్ అది ఫైనల్ రిజల్ట్ సినిమా బాగా ఒక్కడి గురించి మీరు ఏ అడుగుతున్నా నాకు సినిమా బాగా హిట్ ఏ మీద అర్జున్ గురించి అడగలేదు అర్జున్ హిట్ అప్ బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్ అవ్వలేదు దానికోసమే అబ్బా హిట్ అయిందనే అది అందరు బయట అది గురించి టాక్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్లస్ మధుర మధుర మెయిన్ మధుర అది నేను చేయలేదు తోట ధర నేను చేశాను అది అన్ని కలిసి రావాలి ఒక సెట్ వేసింది ఒక్కడే కాదు ఆ సెట్లో కెమెరామెన్ మంచి వర్క్ చేయాలి మంచి సీక్వెన్స్ పడాలి నేను ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సైజ్ సెట్ వేశారు ఇది సుభాష్ చంద్రబోస్ కర్నూలు బనగానపల్లి ఏరియాలో చాలా పెద్ద మ్యాసివ్ సెటిల్ వేశారు మొత్తం ఇంగ్లీష్ పీపుల్ అది దాన్ని వచ్చి చాలా భారీ హెవీ బడ్జెట్ ఫిలిం దట్ వైఎన్ఈ మూవీస్ బ్యానర్లో అచ్చునదీత్ గారు చేశారు అది కూడా మీరు అడగలేదు ఇట్స్ ఏ బికాస్ ఆఫ్ అల్టిమ
మీరు ఎవరు గురించి ఏం ఆటారులేదు ఎవరు ఇప్పుడు నా అంతేవాడు కూడా అంత ఎవరు నాకొక దూడు చెప్పలేదు థ్యాంక్స్ కగ్రాజ్ కూడా చెప్పలేదు అదే సార్ ఫెటప్ దట్స్ వాట్ ఈవెన్ పౌర్ణమి లాక లాస్ట్ క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఒక సెట్ వేసాను ఆ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రభాస్ వచ్చాను ఎంప్రెస్ చేశారు సిస్ వండర్ఫుల్ అని చెప్పాను అట్ టైం అనుకుంటే ఆ సినిమా ఇస్ ఏదో సంథింగ్ వండర్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అంతే కదా ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏదో కొంచెం మైనస్ అవుతున్నప్పుడు విల్ గెట్ అప్పుడు అన్ని సెట్టే మనకు మంచిది నాట్ ఓన్లీ పై ఐ పై నంది అవార్డ్స్ నాకు దొరికిందన్న పై అంతి అవార్డ్స్ మంచి వర్క్ ఈవెన్ వరడు ఈజ్ ద గుడ్ వర్క్ నాట్ ఓన్లీ ఒకడు అడు ఈజ్ ద గుడ్ వర్క్ సో ఇష్టం ఎప్పుడు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ టైంలో రిలీజ్ చేస్తాను అనుకుంటాను ఎగ్జామ్ అయిపోయిన టైంలో సో లవ్ స్టోరీ ఇట్లా యంగ్స్టర్స్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ది థియేటర్ ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ మీ ప్రయాణం దర్శకుడిగానే ఉండబోతుందా అలాగే లేదు డైరెక్టర్గా కూడా చేస్తూ వెళ్తాను ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ డైరెక్షన్ కూర్చి చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ వేరే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రూవ్డ్ అండ్ ఆల్వేస్ బి దర్ డైరెక్షన్ తెలీదు ఆ డైరెక్షన్ మీన్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఈస్ ఎవరిథింగ్ ఇస్ మై హ్యాండ్ సినిమా ఇస్ నాట్ మై హ్యాండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ కదా మనం అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇష్టం నోట ఇష్టం యాక్చువల్లీ మౌనంగా ఇష్టం సారీ మౌనమే ఇష్టం మౌనమే ఇష్టం ఎందుకంటే ఇష్టం సినిమా ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయింది అది వితౌట్ మై నోడల్ గివెన్ ది సేమ్ టైట్ నో నో దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దట్ డస్ మ్యాటర్ బట్ ఐ రిజిస్టర్డ్ మై ఇష్టం డిసెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ then ah, in between the same ti- title is given to somebody else valde na ishtam okati ishtam ga okati ishtam ga okati ivanni ochnayi first ishtam cinema ushakiran movies valu idi ippudu meer theesina cinema mounanga ishtam mounanga ishtam so all the best sir thank you all very much your movie and meer kuda inga chaala manchi cinema cheyali art director ga ni nandi awards teeskunnaro oka movie director ga kuda meeku anni awards raavali as well commercial ga kuda happy ga undali endukante యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ మేము కూడా కమర్షియల్ హిట్స్ కావాలి కమర్షియల్గా కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్